。2018年3月22日、ポール・アレン氏がアトランタ休憩巡洋艦受納の残骸を発見したという報告がありました。ポール氏は戦艦武蔵、巡洋戦艦フット、重巡洋艦インディアナポリス、空母レキシントン CV2 などを発見してきた人です。駆逐の受納はイギリスの J 級駆逐艦。軽巡の受納はアメリカのアトランタ級だぞ。わかりやすく言うなら、今回見つかったのはサンディエゴさんのお姉さんですね。一方、受納さんは、ジャベリンのお姉さんです。受納さんは1942年11月12日に行われた第三次ソロモン海戦の第一野戦に参加した後、その翌日13日で日本の潜水艦へ26に沈められています。ちなみにこの第三次ソロモン海戦は日米ともに乱戦になっています。この時、ラフィーが比叡さんを追い詰めてもいます。あとラフィー会おめでとうだね。ジュノーさんは、駆逐艦、天津風さんから攻撃を受けてヘレナさんたちと共に退却を始めました。その退却の際に、イ26から来撃を受けてジュノーさんは合沈してしまいます。この時の戦死者はおおよそ682人。8日間の漂流生活でこのうち約100名が死亡。生存者はわずか10人だけでした。また、ジュノーにはサリバン兄弟の悲劇があります。ジョゼフ、フランシス、アルバート、マディソン、ジョージ。彼らは一族全員ジュノーに乗っていましたが全員死亡。このサリバン兄弟の悲劇の反省を受けてか、以降のアメリカ海軍では親類は分散配置する方針を徹底するようにしました。アズレンの受納も戦争の悲劇というスキルや潜水艦に対して警戒するキャラ付けで史実をリスペクトしてると言えるな。演習で役に立つスキルですね。と言ってもアトランタ級なので海域攻略でも対空要因として使えなくもないんですよ。何にせよ受納が見つかったってのはめでたい話だし、ボール、アレイ氏の尽力は素晴らしいものがあるわね。アズレンでこういった話題で米英艦にも興味を持ってくれる人が増えたのは良い傾向だと思いますね。アズレンでも今後はマクアイやフェイトエピソードのようなサブストーリーを追加する予定があるそうだし、ジュノーにも期待ね。サンディエゴさんのインパクトが強いアズレンのアトランタ級ですが、ジュノーさんもなかなか渋い背景を持っていますからね。余談ですが、ジュノーさんとサリバン兄弟の悲劇はスティーン、スピルバーグ監督の映画、プライベート。ライアンのプロットにも影響を与えています。短い動画でしたが、軽巡受納さんについて少しでも興味を持ってもらったら嬉しいです。ただの萌え芸じゃないんだぜ。そうかな。そうかも。